వెల్కమ్ టు వైజట్ కబ్ అండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో ఐటీఐ లెవెల్ వరకు ఉపయోగపడే బుక్ అవుట్ ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుందండి మీరు కావాలంటే అక్కడి నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు అలాగే మనం మన ఛానల్ తరపు నుంచి డీసీ మిషన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ మొత్తం చెప్పడం జరిగిందండి మీరు కావాలనుకుంటే మన యూట్యూబ్లో మీరు మెంబర్షిప్ తీసుకొని జాయిన్ అవి మీరు మొత్తం వీడియో కోర్స్ మొత్తం కూడా చూడొచ్చండి అలాగే మన ఛానల్ తరపు నుంచి వైజాగ్ టెక్ హబ్ డాట్ కామ్ అనే వెబ్సైట్ కూడా క్రియేట్ చేయడం జరిగింది మీరు నోటిఫికేషన్స్ గురించి వెబ్సైట్ని విజిట్ చేస్తూ ఉండండి ఫ్రెండ్స్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ తాలూకా స్కెమేటిక్ అరేంజ్మెంట్ గురించి చెప్పాను కదండి ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్ కోల్ స్టోరేజ్ నుంచి కోల్ కోల్ నుంచి కోల్ హ్యాండింగ్ ప్లాంట్కి వస్తుంది అక్కడ నుంచి బాయిలర్కి వెళ్తుంది నెక్స్ట్ బాయిలర్ నుంచి ఎక్కడ బాయిలర్ నుంచి బాయిలర్లో ఏమవుతుందంటే బాయిలర్కి మళ్ళీ అగైన్ మనకి వాటర్ అన్నది ఫీడ్ వాటర్ నుంచి వస్తుంది వచ్చే వాటర్ ఇక్కడ హీట్ అవుతుంది ఈ ఫీడ్ వాటర్లో మనకి ఈ ఫీడ్ వాటర్లో హీట్ అయ్యి హీట్ అయిన వాటర్ మళ్ళీ ఎకనామిక్స్లో ఇంకొద్దిగా హీట్ అయ్యి అప్పుడు బాయిలర్కి వస్తుందండి అంటే డైరెక్ట్గా చల్లి నీళ్ళు వెళ్ళేకన్నా హీట్ వాటర్ వస్తుంది వేడి నీళ్ళు వస్తాయి అని చెప్పాను కదండి సో బాయిలర్ నుంచి మనకి స్టీమ్ వస్తుంది ఈ స్టీమ్ వల్ల సూపర్ హీటర్ గుండా ఫ్లో అవుతూ వాళ్ళ నుంచి టర్బైన్కి వెళ్తుంది కదండి సో ఈ అరేంజ్మెంట్ మొత్తం చెప్పాను కదండి మీకు చూడకపోతే లాస్ట్ వీడియో చూడండి సో ఇప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ గురించి కూడా సింపుల్గా బ్రీఫ్గా మీకు చెప్తాను ఫస్ట్ మన పవర్ ప్లాంట్లో ఫస్ట్ మనకు వచ్చింది ఏంటంటే కోల్ అండ్ యాస్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్ కదండి సో కోల్ అండ్ యాస్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం చూసింది ఇదే కదండి మన బ్లాక్ డైగ్రామ్లో సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ద కోల్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టు ద పవర్ స్టేషన్ బై రోడ్ ఆర్ రైల్ అంటే రోడ్ నుంచి కానీ రైల్ నుంచి కానీ కోల్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ కోల్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ కోల్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్లో ఇది స్టోర్ అవుతుందండి ఎందుకు స్టోర్ చేస్తారంటే ప్రొటెక్షన్ ఎగ్నెస్ట్ కోల్ స్ట్రైక్ ఒకవేళ కోల్ ఏమైనా కోల్ మైన్స్లో ఏమైనా స్ట్రైక్స్ జరిగినా లేదంటే ఏమైనా ఫ్లడ్ వచ్చి మైన్ నిండిపోయి మనకి కోల్ రాకపోయినా ఇటువంటప్పుడు మనకి ఇబ్బంది రాకుండా స్టోర్ చేసుకుంటారు అనమాట మినిమం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్కి అలాగే స్టోర్ చేసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ద కోల్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్ కోల్ ఈస్ డెలివర్డ్ టు ద కోల్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్ అంటే కోల్ స్టోరేజ్లో ఉన్న ప్లాంట్ని మళ్ళీ కోల్ హ్యాండ్లింగ్లోకి పంపిస్తారు అక్కడి నుంచి ఏం చేస్తారంటే వేర్ ఇట్ ఈస్ పలవరైజర్ పలవరైజర్ అంటే ఏం లేదండి స్మాల్ పీసెస్ కింద మనకి కట్ చేస్తారు ఎందుకు కట్ చేస్తారంటే హీటింగ్ చాలా ఫాస్ట్గా అవుతుంది అలాగే హీట్ అవడానికి ఇట్ రిజల్ట్స్ కంపల్సన్ వితౌట్ యూజింగ్ లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే ఎక్కువ ఎయిర్ లేకుండానే మనం దాన్ని ఈజీగా హీట్ చేయొచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ ద పలవరైజర్ కోల్ ఈస్ ఫెడ్ టు ద బాయిలర్ బై బెల్ట్ కన్వేర్స్ మీకు ఇందులో క్వశ్చన్ అడిగితే పలవరైజేషన్ గురించి అడగచ్చు పలవరైజేషన్ అంటే స్మాల్ పీసెస్ కింద కట్ చేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి ద కోల్ ఈస్ బండ్ ఇన్ బాయిలర్ బాయిలర్లో మరి మనం వేడి చేస్తారు తర్వాత ఏమవుతుందండి యాస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ ద యాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆఫ్టర్ ద బర్నింగ్ ఆఫ్ కోల్ ఈస్ రిమూవ్డ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ సెంట్ టు ఎస్ కాదండి యాస్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్ యాస్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్కి పంపిస్తారు అనమాట ఇది మెయిన్ అండి నెక్స్ట్ ఈ నెక్స్ట్ బాటిల్ సెకండ్ది ఏంటంటే స్టీమ్ జనరేషన్ అంటే ఫస్ట్ మనం కోల్ తీసుకున్నాము అక్కడి నుంచి ఓవరాల్గా మనకి స్టీమ్ అనేది మనం జనరేట్ చేస్తాం ఈ స్టీమ్ జనరేషన్లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయంటే ఫస్ట్ బాయిలర్ ఉంటుంది తర్వాత సూపర్ హీటర్ ఉంటుంది తర్వాత ఎకనామైజర్ ఉంటుంది తర్వాత ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ ఉంటుంది తర్వాత స్టీమ్ టర్బైన్ ఉంటుంది తర్వాత ఆల్టర్నేట్ ఆల్టర్నేటర్ అంటే ఇది మళ్ళా మనకి ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించింది అనమాట సో ఇది మెయిన్ ఎయిర్ ప్రీ హీటర్ వరకు ఉంటుందండి మనకి స్టీమ్ జనరేషన్లో ఇవన్నీ వస్తాయి ఫస్ట్ బాయిలర్ బాయిలర్ మీకు ఏం చేస్తుంది అని చెప్పానండి వాటర్ తీసుకుంటుంది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుందండి బాయిలర్ వాటర్ అనేది మనకి ఇక్కడ చూడండి బాయిలర్కి వాటర్ మనకి ఫీడ్ వాటర్ నుంచి ఇక్కడ హీట్ అయ్యి ఎకనామైజర్కి వెళ్ళి ఎకనామైజర్ నుంచి వాటర్ తీసుకుంటుందండి సో ఎకనామైజ్ ఎకనామైజర్ నుంచి తీసుకుని వాటర్ ఏమవుద్దంటే చూడండి కంబస్టన్ ఆఫ్ కోల్ నుంచి హీట్ వస్తుంది కదండి ఆ హీట్ ప్రొడ్యూసర్ పైన కంబస్టన్ ఆఫ్ కోల్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బాయిలర్ టు కన్వర్ట్ వాటర్ ఇంటూ స్టీమ్ అంటే బాయిలర్లో కోల్ బర్న్ చేయడం వల్ల వచ్చిన హీట్ని తీసుకొని స్టీమ్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ చూడండి ఆ స్టీమ్ డైరెక్ట్గా టర్బన్
చూడండి బాయిలర్ నుంచి వేడిగా వేడిగా ఎలాగ వచ్చిందంటే సూపర్ హీటర్కి వెళ్ళింది ఎకనామైజర్కి వెళ్ళింది ఎయిర్ టు హీటర్కి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి డ్రాట్ అంటే మనకి ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ కింద అనమాట దీని అర్థం బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అంటే బాయిలర్లో వచ్చిన వేడి కాదులు మళ్ళీ సూపర్ హీటర్ నుంచి ఎకనామైజర్ నుంచి ఇలా ట్రావెల్ అవుతాయి అనమాట ఇది బాయిలర్ నెక్స్ట్ సూపర్ హీటర్ సూపర్ హీటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే చూడండి బాయిలర్లో వచ్చిన స్టీమ్ని మళ్ళీ రీహీట్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే అందులో ఉన్న మాయిచర్ తగ్గించడానికి ఆ స్టీమ్ ప్రొడ్యూసర్ ఇన్ ద బాయిలర్ ఈజ్ వెట్ అంటే కొద్దిగా అందులో వెట్ పాటు ఉంటుంది అండ్ ఈజ్ పాస్డ్ త్రూ ఏ సూపర్ హీటర్ వేర్ ఇట్ ఈస్ డ్రైడ్ బై ఫ్లూ గ్యాసెస్ బాయిలర్లో వచ్చిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ మనకి సూపర్ హీటర్ కొండ ఎందుకు ఫ్లో అవుతుంది అంటే సూపర్ హీటర్ కొండ ఫ్లో అయినప్పుడు ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్లో ఉన్న వేడిని మళ్ళీ సూపర్ హీటర్లో స్టీమ్ ఇంకొద్దిగా వేడి ఎక్కుతుంది అనమాట ఎందుకంటే సూపర్ హీటర్ ప్రొవైడ్ టు బెనిఫిట్ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ సో బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అవాయిడ్ టర్బైన్ టు కరోజన్ ఎందుకంటే టర్బైన్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెట్ట కంటెంట్ ఉందనుకోండి చిన్న మాయిచ్చర్ ఉంటే ఫాస్ట్గా కరోజ్ అయ్యే అంత తుప్పు పట్టే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి దాన్ని కూడా అవాయిడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎకనామైజర్ ఎకనామైజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే నువ్వు బాయిలర్ వాటర్ ఫీడ్ వాటర్ నుంచి తీసుకుంటావు అని చెప్పాం కదండి ఫ్రెండ్స్ ఇది అంతా లాస్ట్ క్లాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి లాస్ట్ క్లాస్ కూడా పెద్ద మీకు అర్థం కాదు చిన్న బాయిలర్కి మెయిన్ వాటర్ కాదు కావాలి ఈ వాటర్ ఫీడ్ వాటర్ తీసుకుంటుంది ఫీడ్ వాటర్ పంప్ నుంచి ముందు హీటర్ ఒక హీటర్ పెట్టి కొద్దిగా హీట్ చేస్తారని కొద్దిగా వేడి చేస్తారు సో వేడి చేసిన వాటర్ ఎకనామైజర్లకు వస్తుంది ఈ ఎకనామైజర్లు ఏమవుతుంది అంటే ఆల్రెడీ బాయిలర్ నుంచి వచ్చే ఫ్లూ గ్యాసెస్ నుంచి కొద్దిగా హీట్ తీసుకుని ఇంకొద్దిగా వేడి ఎక్కుతుంది అనమాట ఇంకొద్దిగా వేడి ఎక్కి అప్పుడు వేడి నీళ్ళు బాయిలర్లకు వెళ్తాయి ఎందుకు మనం రెగ్యులర్గా డైరెక్ట్గా కూల్ వాటర్ కాకుండా కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు ఎందుకు ఇస్తామంటే మనం థర్మల్ ఎఫిషియన్సీని పెంచుకోవడం కోసం అంటే తక్కువ టైంలో ఫాస్ట్గా స్టీమ్ జనరేట్ చేయడం కోసం సో చూడండి ఎకనామైజర్ దిస్ ఈజ్ ఎ ఫీడ్ వాటర్ హీటర్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ హీట్ ఫ్రమ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ అండ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దట్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ వాటర్ సప్లైంగ్ టు బాయిలర్ అంటే మనం మన బాయిలర్ నుంచి వచ్చిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ నుంచి ఎకనామైజరు ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ని బాయిలర్కి వెళ్ళే వాటర్ని ఇంకొద్దిగా వెయిట్ చేసి పంపిస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్ చూడండి ఈ ఫ్లూ గ్యాసెస్ మనకి సూపర్ హీటర్కి వెళ్తున్నాయి ఎకనామైజర్కి వెళ్తున్నాయి ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్ కూడా వెళ్తుంది సో ఈ మూడు నుంచి పాస్ అయ్యి మొత్తం హీట్ మొత్తం వాటికి ఇచ్చేసి బయటకు వెళ్ళిపోతాయి అనమాట ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్ దేనికంటే మనం బాయిలర్లోని కోల్డ్ మనం వెయిట్ చేయాలంటే మనకి ఎయిర్ కావాలి కదండి సో ఆ ఎయిర్ కూడా కోల్డ్ ఎయిర్ ఇచ్చే కన్నా కొద్దిగా వేడి గాలి ఇచ్చామనుకోండి బాయిలర్కి కోల్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా బర్న్ అవుతుంది అనమాట సో ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్ అదే పనిచేస్తుంది ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్ ఇంక్రీజ్ అయితే టెంపర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎయిర్ సప్లైడ్ ఫర్ ద కోల్ బర్నింగ్ కోల్ బర్నింగ్కి ఇచ్చే ఎయిర్ని ఇంక్ వేడి చేస్తుంది బై టేకింగ్ హీట్ ఫ్రమ్ ఫ్లూ గ్యాసెస్ సో ఎకనామైజర్ అయినా మనకి సూపర్ హీటర్లో ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్లో బాయిలర్ నుంచి వచ్చిన వేడి కా బాయిలర్ నుంచి వచ్చిన ఫ్లూ గ్యాసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్లు ఏమవుతుందని అడుగుతారు సో ఎయిర్ అనే పేరు ఉంది కాబట్టి మీరు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుని గాలిని వేడి చేస్తామని చెప్పేస్తారు కానీ ఎకనామైజర్ అనేసరికి మర్చిపోతారండి ఎకనామైజర్ అనేసి నెత్తింగ్ బట్టి బాయిలర్ వాటర్ని హీట్ చేయడానికి సూపర్ హీటర్ పేరులోనూ ఉంది హీట్ అయిందని ఇంకొద్ది హీట్ పెంచడం కోసం హీట్ ఏమవుద్ది స్టీమ్ హీట్ హీట్ మనకి బాయిలర్లో స్టీమ్ వస్తుంది దాని కొద్ది హీట్ ఉంటుంది దాన్ని ఇంకొద్ది పెంచుతాం అనమాట ఓకే ఇది ఎయిర్ ఫ్రీ హీటర్ చేసే పని నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్టీమ్ టర్బైన్ స్టీమ్ టర్బైన్ ఏం చేస్తుంది అంటే చూడండి దట్ డ్రై అండ్ సూపర్ హీట్ స్టీమ్ ఫ్రమ్ ద సూపర్ హీటర్ సూపర్ హీటర్లో నుంచి వచ్చే స్టీమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈజ్ ఫెడ్ టు స్టీమ్ టర్బైన్ సో ఈ ఫోర్స్గా వచ్చిన స్టీమ్ అనేది స్టీమ్ టర్బైన్కి ఇస్తాము స్టీమ్ టర్బైన్ నుంచి పాస్ అవుతుంది అనమాట అండ్ ద స్టీమ్ పాసింగ్ ఓవర్ ద బ్లేడ్స్ ఆఫ్ టర్బైన్ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు మెకానికల్ అనేది ఇప్పుడైతే టర్బైన్కి ఫాస్ట్గా వెళ్ళి మనం స్టీమ్ అప్లై చేసాము టర్బైన్ అనేది తిరగడం మొదలు పెడుతుంది అనమాట సో అంటే ఆటోమేటిక్గా స్టీమ్ ఎనర్జీ నుంచి స్టీమ్ నుంచి వచ్చిన ఎనర్జీ నుంచి ఎప్పుడైతే పాస్ అయ్యిందో స్టీమ్ ఎప్పుడైతే పాస్ అయ్యిందో టర్బైన్ అనేది మనకి మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటి ఇందులో ఆల్టర్నేటర్ ఆల్టర్నేటర్ ఏం చేస్తుందండి ఆ స్టీమ్ టర్బైన్ ఈజ్ కపుల్డ్ ఎప్
ఎగ్జాక్ట్ గా బాయిలర్ నుంచి వచ్చిన స్టీమ్ ఏదైతే ఉందో అది మళ్ళీ ఎగ్జాక్ట్ గా బాయిలర్ కి సరిపడి ఉండదండి ఎందుకంటే కొద్దిగా తగ్గిపోతుంది లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి స్టీమ్ అనేది అవర్ అయిపోతుంది సో దాన్ని కాంపోసైట్ చేయడం కోసం రివర్ గానీ ఎక్కడి నుంచి వేరే సోర్స్ నుంచి కొద్దిగా వాటర్ తీసుకుంటాం సో ఈ రెండింటిని కలిపేసి ఫీడ్ వాటర్ పంపుకి ఇస్తాం ఫీడ్ వాటర్ పంప్ ఏం చేస్తుంది అంటే హీటర్కి ఇస్తుంది హీటర్ నుంచి మళ్ళీ ఎక్కడ మెజర్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో ఫీడ్ వాటర్ ఏం లేదండి ద కండెన్సేట్ ఫ్రమ్ ద కండెన్సర్ కండెన్స్ నుంచి వచ్చిన లిక్విడ్ ని లిక్విడ్ అంటే వాటర్ ని ఈజ్ యూజ్ ఎస్ ఫీడ్ వాటర్ టు ద బాయిలర్ సమ్ వాటర్ మే బి లాస్ కొద్ది వాటర్ పోతుంది ఇన్ ద సైకిల్ విచ్ ఇస్ సోటబుల్లీ మేడ్ అప్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్ ఎందుకంటే మనం మీరు అనుకోవచ్చు బాయిల్ నుంచి వచ్చిన స్టీమ్ టర్బైన్కి వెళ్ళి టర్బైన్ నుంచి మళ్ళీ ఎగైన్ టర్బైన్ నుంచి ఎగైన్ మళ్ళీ మనకి కండెన్స్ అయ్యి మళ్ళీ ఎగైన్ మళ్ళీ బాయిలర్కి వెళ్ళిపోతుంది కదా నీకు వాటర్ ఎందుకు అనుకోవచ్చు కానీ ఇంకొద్ది ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఇవ్వాలండి బయట నుంచి ఎందుకంటే ఈ సైకిల్లో ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ఎప్పుడైతే మనకి స్టీమ్ జనరేట్ అయ్యిందో స్టీమ్ అనేది టర్బైన్ వరకు వచ్చి టర్బైన్ నుంచి మళ్ళీ మనం బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అది కొద్దిగా ఆవిరి రూపంలో పోతుందండి సో దానివల్ల మనం మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా వాటర్ తీసుకుంటాం అలాగే ఈ వాటర్ మొత్తం కూడా ఈ వాటర్ మొత్తం కూడా ట్రీట్ చేస్తారు ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు ట్రీట్మెంట్ చేసి ఇందులో ఉన్న ఆల్ మినరల్స్ ఆల్ మినరల్స్ రిమూవ్ చేస్తారు సో జనరల్గా బాయిలర్లో వాడిన ప్లాంట్ వాటర్ని ట్రీటెడ్ చేస్తారు టు రిమూవ్ టు రిమూవ్ ఏంటండి మినరల్స్ దీన్నే డిస్టిలేషన్ అంటారు డిస్టిలేషన్ ఎందుకంటే టు అవాయిడ్ టు అవాయిడ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి టు అవాయిడ్ బాయిలర్ స్కేలింగ్ బాయిలర్ మళ్ళీ రాస్తాను చూడండి టు అవాయిడ్ బాయిలర్ స్కేలింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి దీని గురించి కూడా క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది నెక్స్ట్ కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్ కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్ ఆ స్టీమ్ని మనం మళ్ళీ వాటర్ కింద మార్చడం కోసం కూలింగ్ టవర్స్ కట్ట వాడుకొని మనం అరేంజ్ చేసుకుంటాం అనమాట చూడండి కూలింగ్ అరేంజ్మెంట్ దేనికి టు ఇంప్రూవ్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ప్లాంట్ ప్లాంట్ పుల్ స్టాప్ ద స్టీమ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫ్రమ్ టర్బైన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ చూడండి ద స్టీమ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఫ్రమ్ ద టర్బైన్ ఈజ్ కండెన్సేటెడ్ బై మీన్స్ ఆఫ్ కండెన్సర్ అంటే చూడండి అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుందండి మన వాటర్ ఇంటెక్ తగ్గిపోతుంది కదా ఎప్పుడైతే మనకి టర్బైన్ నుంచి వచ్చిన స్టీమ్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేసామో ఆటోమేటిక్గా వాటర్ యూసేజ్ తగ్గిపోతుంది సో ఓవరాల్గా ఎఫిషియన్సీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది సో ఈ ఓవరాల్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో మనకి మూడు ఎఫిషియన్సీలు ఉంటాయండి త్రీ ఎఫిషియన్సీస్ ఉంటాయి త్రీ ఎఫిషియన్సీ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే ఒకటి రెండు మూడు చూడండి ఈ మూడు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మూడిటికి కలిపి మళ్ళీ ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది అది ఏంటంటే మీకు చెప్తాను ఇందులో ఫస్ట్ ఎఫిషియన్సీ ఏంటి ఏంటంటే థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అండి చూడండి థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే హీట్ ఈక్వల్ అంటే ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటెడ్ టు టర్బైన్ అంటే చూడండి మనం ఏం చేస్తున్నామండి కోల్ని హీట్ చేసి ఆ హీట్ అయిన ఎనర్జీ తీసుకెళ్ళి టర్బైన్కి ఇస్తాము సో టర్బైన్కి ఇచ్చినప్పుడు ఎంత ఎనర్జీ టర్బైన్కి ఎంత ఎనర్జీ వెళ్తుంది అన్నది అవుట్పుట్ అండి ఎఫిషియన్సీ అంటే అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ కదా ఇది అవుట్పుట్ అంటారు ఇది ఇన్పుట్ అండి ఓవరాల్ కాదండి వోల్ని థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అనమాట బై హీట్ ఆఫ్ ద కోల్ కంబోసన్ అంటే కోల్ కంబోసన్ చేయడం వల్ల మనకి ఎంత హీట్ వచ్చింది ఫస్ట్ కోల్ కంబోజ్ చేస్తాం వేడి కోల్ని మనం మండిస్తాం ఎంత హీట్ వచ్చింది తర్వాత మనకు బాయిలర్లో వాటర్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత అది ఏమవుద్దండి స్టీమ్ కింద మారిపోతుంది కదా సో స్టీమ్ కింద మారిపోయిన తర్వాత ఆ స్టీమ్ దానికి ఒక హీట్ ఉంటుంది కదా సో అది ఎంత ఉంది హీట్ సో ఈ మధ్యలో గ్యారంటీ కొద్దిగా లాస్ ఉంటుంది కదండి కోర్ నుంచి వచ్చిన హీట్ మొత్తం కూడా మనం స్టీమ్ కింద మార్చేయలేము కొద్దిగా లాస్ అయిపోతుంది అనమాట అది థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఓకే నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటండి మనం ఒక ఆల్టర్నేటర్ ఉంది ఆల్టర్నేటర్ తరకు ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ బై ఆల్టర్నేటర్ తరకు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ అండి ఇక్కడ ఆల్టర్నేటర్ తరకు ఎలక్ట్రికల్ ఇన్పుట్ అంటే అగైన్ మళ్ళా టర్బైన్ నుంచి మనకి ఎంత ఎనర్జీ వచ్చిందో దాన్ని మనం ఆల్టర్నేటర్ తాలూకా ఇన్పుట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామండి సో ఆల్టర్నేటర్ అవుట్పుట్ అంటే ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఆల్టర్నేటర్ ఇన్పుట్ అంటే మళ్ళీ అగైన్ టర్బైన్ చూడండి టర్బైన్కి వచ్చిన టర్బైన్కి ఏదైతే మనం ఇస్తామో అది ఇచ్చిన ఎనర్జీనే కదండి టర్బైన్ మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది అది అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మూడోది ఏంటంటే మూడోది ఓవరాల్ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏం
మూడు ఎఫిషియన్సీలు చెప్పాను థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ అంటే మనకి టర్బైన్ ఎంత ఇస్తుందో అవుట్పుట్ టర్బైన్ రా టర్బైన్కి మనం ఇచ్చే టర్బైన్కి మనకి స్టీమ్ జనరేట్ చేయడానికి మనం కోల్ కోల్ మనం కంపోజ్ చేస్తాం కదా దాని హీట్ ఎంత వస్తుంది ఆ హీట్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఏం లేదండి ఇక్కడ కోల్ హీట్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే హీట్ చేసామో అంతా కూడా మనం స్టీమ్ కింద అంతా మనం స్టీమ్ కింద మారదు ఎందుకంటే కొద్దిగా హీట్ అనేది లాస్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఆ లాస్ పోను మనకు మిగిలింది వస్తుంది ఎలక్ట్రికల్కి వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అంటే మనకు జనరల్గా ఆల్టర్నేటర్ దాకా అవుట్పుట్ బై ఆల్టర్నేటర్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటంటే మళ్ళీ అగైన్ టర్బైన్కి ఇచ్చే అవు టర్బైన్ నుంచి వచ్చే అవుట్పుట్ అనమాట సో ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ బై హీట్ ఈక్వల్ అంటే ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్మిటర్ టు టర్బైన్ ఓవరాల్ అంటే రెండు ఓవరాల్ అంటే రెండు ఓవరాల్గా ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ బై హీట్ ఆఫ్ కోల్ కంబస్ సో ఓవరాల్ ఎఫిషియన్సీ మనం ఎలా రాయచ్చు అంటే ఎఫిషియన్సీ ఓవరాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫిషియన్సీ ఎలక్ట్రికల్ ఇంటూ ఎఫిషియన్సీ మెకానికల్ అని కూడా రాయించండి అంటే ఏం లేదు థర్మల్ ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎఫిషియన్సీ జనరల్గా అడగరండి ఒకళ్ళు అడుగుతారేమోనని మీకు చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడతో దీని బ్రీఫ్ డిస్కషన్ కూడా అయిపోయింది సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకెవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే మన ఛానల్ నుంచి అమెజాన్లో బుక్ ఎక్స్క్లూజివ్గా దొరుకుతుంది మీరు కావాలంటే అక్కడ నుంచి పర్చేజ్ చేయొచ్చు అలాగే మనం ఆల్రెడీ డీసీ మెషిన్స్ చెప్పడం జరిగిందండి సో మీరు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టి జాయిన్ అయితే మీరు అందరికన్నా ముందు యాడ్లీగా వీడియోస్ యాక్సెస్ అనేది లభిస్తుంది సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో